这是刚才那个鱼啊，放进去煮一煮。哇，对，这大半夜的十一点钟下雨了，这雨下的还怪大的啊、哦！咱们看看有没有什么东西要收一下的，全放在外面了。临潮的话就完蛋了，穿上咱们的拖鞋，打开这个车门，转一转啊、哦，看看这雨下的怎么样。哦呦！还打闪电了，还下的蛮大的嘞。戴上帽子，哎呀，跑出来看一看，哇哇哇哇！这家伙，我的伞还在这里呢。哎呀，先给伞给他打上。哎呀，大山里面打雷了。还好前两天的话没到前面露营啊，前面露营在这个树下面，可就遭殃了。先看看吧。哎呦，这衣服遭殃了，我的天！哎，收回去的话也没用了。哎呀，这啤酒也不能喝了，全进水了。哎呀，这板凳也湿了。哎呀，这边的话是我的调料箱，嗯、啊，往里面塞一塞。哎呦，这家伙，哎，好像没别的了吧？哎，酱的话不要紧。哎呀，鸡蛋，哎呀，我的鸡蛋，哎呀，都没舍得吃呢。哇、哦，啊。好多了啊，好像是没了。那、啊、赶紧跑回去吧。哎呦，这雨下的大得很啊！哇、哦，回来了，回来了。哎呦，哎呀，啊，外面的声音更大，还是里面的声音稍微小一点啊。住在神龙家的大山里面本身就冷，昨天还下了一夜的雨，被冻醒了好几次。现在是早上的十点钟了啊，啊，终于是缓过神来了。我们搞瓶热可乐喝一个，哎，舒服啊！今天的话，咱们去这个沐浴镇拿一下这个快递。啊，买的被子终于是到了啊。嗯、啊，现在开开这个车门，看看这个外面下不下雨了。早上六点钟还是七点钟来着？大哥说他走了。哎呦，果然是走了啊！空空荡荡的了，就剩我一个了。他说还剩了点菜，给我了。咱们看看，剩了啥菜呀？啊，茄子，啊，这是啥菜呀？啊，像有点像那个菠菜似的。还有苦瓜哦，这玩意好招虫子呀。啊，还有一堆垃圾，垃圾的话，等会咱们给它扔了啊。啊，这上面也是他剩的菜。嗯啊，菜还蛮多的。哎呀，这两天又不用买菜了，美滋滋啊！旁边的话也是来了一个玩的，哦，你看看这水，我的天，发大洪水了！哇，昨天这水还很清的，垃圾的话也丢完了啊，咱们现在就能出发了。哎呀，沐浴镇的四个快递，都在四个不同的位置，还要挨个挨个打电话，好麻烦呀！哎呀，麻烦的话也没办法。一开始这个地址呢就没写好，我写的是，嗯，神龙架地质公园，我以为他会送到这个地质公园呢，没有想到这个山上他不送的，啊，他是看，啊哪边镇子近就往哪边送，谁能想到他一个往东送，一个往西送，啊，这整的有点麻烦了啊，哎呀，咱们现在打开发动机，看一看，哦，嗯。看看我们导航的地址，十七公里，啊，镇子上面的话是三十公里。那现在位置不是在哪里不知道呢，先出发再说，看看能不能走吧。哦，还行，还能走啊。东西的话暂时就放这边，嗯、啊，回来的时候在不在再说吧，只能这样了。嗯、啊，我寻思着大哥如果今天没走的话，对吧？让他帮我看一下，结果大哥。家里面有事，他就走了啊。车里面好重的这个汽油味啊，不知道是怎么回事、啊。今天的话，这个快递还不能拿完啊，因为我吧之前的这个地址呢，全部都改到红平了。所以咱们今天的话是到这个木木鱼镇，把木鱼镇的快递都给拿了，明天再拿红平的啊。刚好这次也出来了，咱们顺便的话再买一点这个肉啊。在这个小镇子上面也是找到了一个地下停车场啊，免费停车，咱的车的话就停在这一块。
，因为外面的车辆已经停满了，停在这个地方还安全。先去拿一下这个被子啊，导航显示有六百七十五米，花了四十块钱买的这个被子是拿到了啊，还有两个快递的话，一个是在这个汽车站，一个是在客运站。前方的话就是客运站了啊，这个地方的话也不错，有一个大型的停车场啊。然后从左边这边过来的话，就是拿快递的地方了。两个快递找了差不多一个小时了，可算是找着了啊。咱们现在的话就买点菜就可以回去了啊，好不容易出来一趟。看这边的话有卖鱼的，也不知道是不是啊？这是卖鱼的吗？这鱼怎么卖的？这都有什么鱼啊？这鱼怎么卖的？啊？十二块钱一斤。十二块钱一斤啊！给我来一条吧，来一条杀一下。今天买个冷水鱼吃一吃，还没吃过呢。哎呦，滑溜溜的这鱼，还没吃过这边的这个冷水鱼呢，也是花了多少二十七块钱买了这个冷水鱼，快递取了三件，还有一个快递呢，它是在红花店，啊，还不是在红平镇，啊，是在这个。木鱼镇的下面，又得走上十几公里，啊，我就搞不懂了，他为什么不往这个，这个这个，我就搞不懂了，他为什么不往这个木鱼镇这边送啊？导致咱们今天来回的话得跑上多少公里了？我算一算哈，然后十七，十七加十四是多少？三十一，啊，今天来回得跑六，跑上六十多公里了。我天，好远呀！这不知不觉啊，出来都三个小时了，啊，还没折腾好，也不知道我的物资怎么样了。快递的话取到了，这个就是去扒的，啊，咱们给它拆了啊。哎，刚好我说是不是在这，还真在这个地方。里面的话就一个这个，啊，什么去扒型啊，一挤的话就挤出来了，哦。非常的细啊，往脸上涂一涂，我也不确定管不管用呢。哎呀，就这一小瓶，七十多块钱。剩下几个快递的话是这个鱼饵、鱼具，然后然后这个鱼食，啊，反正拉不拉都无所谓的。昨天下了大暴雨，今天这鱼它也钓不了啊。这边的话。没有这个渔具店，你买不着，所以它就挺难整的。咱们现在顺着这条道路开上三十公里，就可以回去了。兄弟们，咱们也是回来了啊！东西的话没少，都在这一块，挺好的。现在的话就可以搞这个中午饭吃了啊！哎呀，菜的话那么多。这不知道吃到什么时候了，哎呦，有些已经烂掉了，那烂掉只能喂鱼了，哇！难怪这么招虫子呢，他这个菜都不吃啊，然后一个一个的全腐烂了，哇！昨天的这一锅高汤的话，还没吃完，味道的话还行啊，也没有坏。哎呀，给这个菜放到这个锅里面。哎，等一会儿热一热，又能吃一顿啊！花了五块七，买了这个豆腐，哦、哎、呦，嗯，味道还挺好，给它洗一洗，哇、哦，都有点碎了，切一下吧。哎呀，先竖的来一刀，我、哦、呀，一划就划开了，这豆腐也太嫩了吧！跟小孩的皮肤一样，滑溜溜的。这是买的那个鱼了，这鱼没有什么鱼鳞
，哎，它有点像黑鱼啊，有点像其他鱼似的。引火，这锅架上。香辣鱼火锅底料啊，两个月前在这个云南的时候买的啊，搞一包进去。哇，给这个辣椒搞进去，这个生姜搞进去，哎呀，还留了一点，不能浪费吧？这是刚才那个鱼啊。你去煮一煮，哇！对，这鱼我感觉应该好吃啊，两斤多的这鱼呢，买的这个嫩豆腐，放进去煮一煮，哎呀，太漂亮了！再来点盐，哎呀，哇，少来一点点吧，再来点鸡精。炖了有十几分钟了啊，已经开锅了，那这时候咱们就可以端下来搞饭了。咱们先尝块豆腐，哦。火辣辣的豆腐，嚯，哎呦，都化掉了，嚯，嗯，对，盐有点小了。哎，这个辣味的话是够了，尝一尝这个鱼啊，叫冷水鱼，啊，这是神龙家特有的这个冷水鱼，还没有鱼鳞。<笑>有点辣，表面的话滑溜溜的。嗯，这鱼的话是有刺的，嗯，刺还挺多的。对，这肉质吃起来的话，怎么说呢？有点像那个鲶鱼，啊。它这个肉啊，有嚼劲，哎，皮肤呢像鲶鱼一样滑溜溜的，肉质的话啊，非常有嚼劲，不粘牙，嗯，没有什么腥味啊。就是盐小了，盐再大一点就好了。吃起来呢，有点像吃肉一样，咯吱咯吱的，啊，不会像是那种煮久了入口即化的那种感觉是没有啊。哎，这里面的话还有昨天的菜，都没吃完呢，来一点啊。下午喝喝这个汤，这是土豆。白菜，吃的我一眼一眼睛都是。你别说这鱼，还怪好吃的。啊，来个鱼尾。啊，呵。嗯。哎呀。其实真的是非常的滑，滑个，哎呀，是不是很多、啊？对，尾巴这一块的话也没多少刺，吃起来还蛮香。